ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಡೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ವಿಷಯದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಂಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ವೀರ್ಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡಾನುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಂಶ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳು ವೀರ್ಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡಾನುಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಡಾನುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷನ ಒಂದು ವೀರ್ಯಾನುಗಳ ಎರಡು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಯುಗ್ಮ ಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಫಲಿತ ಕೋಶ ದಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸರಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಾ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಸೊ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳೇ ಅಣುವಂಶೀಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಮಾನವ ಯುಗ್ಮ ಕೋಶ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಲವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ವಾಯ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಇದು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತಕ್
ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶವು ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಕಾಸವು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ವಿಕಾಸವು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೊತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ವಿಕಾಸವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಏನು ಸರಿದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಧಾರಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಇನ್ನು ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕನೂ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕನೂ ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿ ಎಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಹಳೆಯ ಬುಕ್ಕು ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣಗಳು ಹೊಸ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಇದು ಏನಂದರೆ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಂತ ತೊಂದರೆಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷನ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತರಾವಲೋಕನದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಇ ಬಿ ಟೇಷನರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅದೇನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೋಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇನಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ವೀಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಊಂಟ್ ಯಾರು ವೀಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಊಂಟ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಬ್ಜಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅವರು ಸಿ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೈದಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೈದಾನಿಕತೆ ನೈದಾನಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಪೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಾಯವಾರಗಳ ಅನುಸಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅನುಸಾರ ನಾವು ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಡಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಚೋದನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಹನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಲ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳು ಬರ್ತವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಟಿಲ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಳೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಿಂದಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವಮುಖ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಿಸಲು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಯಾವುದು ಕೊಹೊನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಚೋದನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ
ಕೋಹನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಭಾಟಿಯರವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮೂಹ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಂಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಭಾಟಿಯಾರವರು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಐದು ಉಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಭಾಟಿಯಾರವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೋಹನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವರ ಪಾಸಲಾಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಚಿತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಮೃತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಪರಿಹಾರ ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಇದು ಪಲಾಯನ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಏನು ಪಲಾಯನ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ತತ್ ತರ್ಕ ಒಂದು ಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಮಗೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವಿ ಅಮದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಲು ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತರ್ಕ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದಿಸುವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನರಿ ಸೊ ನರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ರುಚಿಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ತರ್ಕ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಹುಡುಗಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆ ತಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತತ್ವವನ್ನು ಬಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ತನಗಿದ್ದ ಉಗ್ಗುವಿಕೆ ಉಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ತೊದಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಉಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಬಿ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಇದು ನೇರ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ ಪಡೆಯಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬದಲಿ ಪರಿಹಾರ ಬದಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಬದಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಾಗಿದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೂಲ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮರಿಮಾಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾನೆಂದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಿರಿಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪೋಷಕರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಅಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಶವಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಭಯವಿರುವ ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೀಳು ಹಾಕೋತಾ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ವಿಮರ ವಿನಮ್ರನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವಾರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೆಳಗಿನ 